Guten Morgen, Mittag oder Abend vielleicht, du wunderschöne Braut von Jesus Christus. Zu ihr gehören alle Menschen, die Ja gesagt haben zu diesem wunderbaren königlichen Bräutigam. Das ist wie in echt. Ein Mann fragt die junge Frau, willst du meine Frau werden? Und wenn sie Ja sagt, dann gibt es eine Verlobung. So schön ist es auch im Geistlichen. Jeder Mensch, der diese, diesen Antrag bekommt und den kriegt jeder, absolut jeder von Jesus persönlich, das steht in der Bibel. Die Bibel ist ein Brief an die ganze Menschheit. Und deshalb möchte ich jetzt in seinem Namen beten für diese Verbindung, die wir gerade haben durch die Internetwellen. Vater, in Jesu Namen danken wir dir für diese Möglichkeit. Ein neuer Tag ist wiedergekommen. Die Gnade und der Barmherzigkeit, deine Barmherzigkeit hat sich erneuert. Ein neuer Tag ist uns geschenkt. Wir danken dir dafür. Lass uns ihn nutzen, so wie du es möchtest. Deine Pläne sind für uns höchste Priorität. Lass uns deine Pläne erkennen, auch durch diese Botschaft von dir. Lass sie jetzt fließen wie ein lebendiger Strom und bring du jedem, der Durst hat, Trinken und Sättigung von dir vom Himmel aus. Danke, Herr Jesus, dass du mir so viel geöffnet hast durch diese Worte. Ich danke dir für die Worte Gottes, die du hinterlassen hast, die für uns Brot und Wasser und Leben sind. Wir ehren dich, wir setzen dich auf den Thron über diesem Thema. Licht für die Nacht. Danke, Herr, dass du da bist und dass dein Licht leuchtet. Vater, Jesus Christus und Heiliger Geist. Amen. Ja, zu diesem Thema möchte ich dich ganz herzlich einladen. Es ist wirklich wie frisches Brot, ein leckeres Brötchen, das wir genießen zu unserem Kaffee morgens oder ein leckeres Menü oder sogar ein Abendessen. Wir dürfen das Wort Gottes jederzeit genießen am Tag, so oft wir wollen. Das ist wie im Garten Eden, wo Gott gesprochen hat und gesagt, du darfst von jedem Baum im Garten essen, so viel du willst und so oft du willst, zu jeder Tageszeit oder Nachtzeit. Ja, warum gibt es die Nacht? Das war meine Frage, wo ich äh, nochmal zu diesem Thema kam. Licht für die Nacht. Ja, warum gibt es die Nacht? Die Nacht, die Kinder würden sagen, ja, in der Nacht, damit wir schlafen können. Und wenn Kinder im Sommer ins Bett gebracht wurden, das weiß ich noch, auch bei mir, dann wurden die Läden zugemacht oder die Rollläden runtergelassen, so dass die Kinder denken, es ist Nacht. Oder mittags, Mittagsschlaf, es ist Nacht. Das ist imitierte Nacht, gell? Ja, auch um wir Erwachsene sind manchmal glücklich, wenn wir so müde ins Bett fallen und sagen, wie schön, dass es die Nacht gibt. Aber wo ist der Ursprung der Nacht? Warum gibt es die Nacht? Wir lesen, später komme ich noch zu dieser Bibelstelle, wir wissen aus der Offenbarung, dass im Himmel gibt es keine Nacht. Wir müssen leider oder zum Glück, wie man es nimmt, ich finde es ein großes Glück, dass dieses Kapitel 1 in 1. Mose, Genesis, das heißt Erschaffung, die Schöpfung, da heißt es, vom Vers 1 lesen wir, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sagte, es wäre Licht und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, da trennte Gott das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. 
Da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag. Also es geht um den ersten Tag, den Schöpfungstag. Gott guckt herunter auf die Erde und damit wir wissen, was davor passiert ist, das kommt nicht jetzt in, der, in Genesis vor, sondern später. Gott ist so gut und ich habe dieses Mal gedacht, Menschen, die an die Evolution glauben, wenn man die fragen würde, woher kommt die Nacht? Was denkst du? Ich glaube, diese Menschen, die haben null Ahnung, keine, keinen blassen Schimmer, warum es eine Nacht gibt. Aber die Bibelleser können es herausfinden. Und in Lukas, es gibt auch im in, Alten in Testament Bibelstellen, wo Gott über diese Sache spricht, durch den Heiligen Geist, durch Propheten in Jesaja zum Beispiel oder Hesekiel. Ich nehme aber das Neue Testament Lukas Evangelium in Kapitel 19, Vers 17. Da heißt es, die 70 Jünger, die Jesus ausgesandt hatte und sie zurückgekommen sind, Jesus gab ihnen den Auftrag, Kranke zu heilen, Tote aufzuwecken und äh, Aussätzige zu reinigen, Dämonen auszutreiben und jetzt kommen die zurück mit Freuden und sagten, Herr, auch in, in die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er, Jesus, sagte aber zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Da könnte man eine ganze Predigt machen, aber wir halten uns hier nicht lange auf. Einen Gedanken möchte ich hier herausgreifen. Ich sah den Satan vom Himmel fallen, sagt Jesus. Das war vor der Erschaffung der Welt. Der Planet Erde wurde dem Satan oder Damals hieß er noch nicht Satan, er hieß Luzifer. Er war ein wunderschöner Engel, ein Lobpreisengel, der die ganze Lobpreisgruppe im Himmel, die ganze Heerscharen von Engeln angeführt hat zum Lobpreis. Ich möchte ganz kurz, ganz kurz zu unserer Situation äh, was sagen. Wer kann uns verbieten, Lobpreis zu machen? Wer kann sagen, im Gottesdienst darf man nicht singen? Das sind Fragen, lasst uns überlegen, lasst uns biblisch überlegen. Wenn im Psalm steht, dass wir laut singen sollen und unseren Gott loben, wer kann uns das verbieten und noch einen Mundschutz drauf machen, damit, damit wir ja ruhig sind. Wenn Jesus in uns lebt, dann ziehen wir ihm eine Maske drüber. Und deshalb möchte ich einfach zum Denken, Überlegen anregen. Ja, Jesus hat gesagt, der Satan fiel vom Himmel damals. Es war ein großer Kampf im Himmel und der Satan, der Feind Gottes, der sich überhoben hat äh, über Gott, er wollte, dass er angebetet wird. Und er hat verloren. Und hat den Drittel Engel vom Himmel mitgenommen. Die wurden alle, alle die für ihn waren, das war eine Spaltung, die erste Spaltung im Himmel. Die wurde heruntergeschmissen, diese, Men äh, diese Engel, und auf diesen Planet Erde. Der war wunderschön, in Jesaja lesen wir, dass, oder in, in Hesekiel, dass, äh, da waren sehr schöne, feurige Steine, es war eine Kunst, ein Kunstwerk. Und selber der Luzifer war ein Kunstwerk Gottes. Er, sobald er sich bewegt hat, ha, hat es geklungen, kam Musik. Ja, und jetzt, was hat der Teufel gemacht? Ich habe 
äh, vorletztes Jahr war, ich habe ich hab mich ganz, ganz gründlich mit der Schöpfung befasst und ich habe gesagt, Herr Jesus, ich will wissen, warum die Erde wüst und leer war. Hat Gott die Erde so geschaffen, den Planeten? Und Gott spricht zu uns durch sein Wort. Gibt es irgendetwas, wo Gott unvollkommen macht? Wir haben einen Gott der Vollkommenheit. Und wenn er was macht, dann ist es vollkommen und es ist überflüssig. Also überreich, wenn wir nur an die Ernte denken, die Bäume, die im Wald stehen, die niemand aberntet. Wie viel Frucht fällt darunter, die gar nicht gebraucht wird, die gar nicht gegessen wird? So ist unser Gott. Er ist überflüssig und übernatürlich, übervoll. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt in Fülle. So ist unser Gott. Wunderbar. Und Gott setzt aber diesen, dieser Finsternis, die da herrscht. Ach so, ich habe das noch nicht gesagt. Warum war so verwüstet alles? Und die ganze Wasser über der Erde. Alles war unter Wasser. Und ich habe gefragt, Vater, sag mir bitte, was ist da passiert? Und er antwortet mir mit einer Gegenfrage, logisches Denken, er gibt uns Verstand. Ja, überleg mal, was hat er geredet, der, der Luzifer, als er auf die Erde fiel und wusste, der Himmel ist nicht mehr sein Gebiet. Dann habe ich es verstanden, natürlich, er hat gelästert, Gott gelästert, er hat verleumdet und er hat gelogen. Alles, was nicht wahr ist, hat er gesprochen und die ganzen Dämonen sind damit eingestimmt in diesen Lobpreis, in Anführungsstrichen. Und was hat er dieser Lobpreis angerichtet? Er hat alles verwüstet. Deshalb, wenn heute jemand unnütze Worte gebraucht oder Fluchworte oder äh, irgendwas anderes, wenn wir eine Diagnose annehmen und noch aussprechen oder noch irgendwas, das sind... Dinge, die unser Leben verwüsten. Das ist Baumaterial für den Feind. Da möchte ich warnen. Ich habe viel selber dadurch gemacht, durch sowas, weil ich es nicht wusste. Und ich glaube, dass die meisten Menschen wissen gar nicht, wenn sie solche Worte aussprechen oder Dinge annehmen oder sich lustig machen drüber, sie wissen das nicht. Und wissen nicht, dass der Feind, der Räuber, sowieso da ist, weil die Tür für ihn weit aufgeht. Und dann kommt er und betrügt und lügt und beraubt unser Leben und nimmt Leben sogar aus dieser Welt viel zu früh weg. Er ist der Tod in Person. Und deshalb sind ganz viele Menschen, die viel zu früh sterben. Es steht in Offenbarung geschrieben, dass wenn Babylon fällt, alle Schätze, die gefunden werden, ich habe das in einigen Themen, habe ich das schon mal erwähnt, ich möchte es wirklich nochmal sagen, dass dort in, unter den Schätzen von Babylon, weil er der Räuber ist, er hat sich Gold und Silber und die Schätze der Welt angeeignet, Geld, Banken und so, und Leiber und Seelen der Menschen. Es steht nicht genau, welche Leiber und Seelen, aber der Heilige Geist entschlüsselt es uns. Welche Leiber und Seelen der geraubten Menschen können dort sein? Das sind Menschen, die viel zu früh gestorben sind. Kinder, die abgetrieben wurde, wurden und gar keine Chance zum Leben. Der Teufel ist der Tod in Person. Und deshalb alles, was in, die, in diese Richtung kommt, das kommt von ihm. Und er ist entlarvt. Heute durch Jesus Christus, durch das Licht in der Nacht. Und deshalb, es gibt Hoffnung, es gibt wieder Zurechtbringung, dass wir das in Ordnung bringen. Und darum handelt sich das Thema. Gott setzt der Finsternis Grenzen. Er trennt das Licht. Oder er sagt zuerst Licht, es werde Licht, es wird Licht und dann trennt er die Nacht vom Tag. Das ist eine Aktion. Er schafft nicht einfach den Teufel aus der Welt. 
Gott ist ein gerechter Gott, er wird noch kämpfen. Dieser endgültige Kampf steht noch bevor und es steht schon geschrieben, wer der Sieger ist. Wir wissen, dass Jesus der Sieger ist und deshalb dürfen wir uns so gewiss sein, wenn wir auf der Seite von Jesus stehen, dann dürfen wir uns so gewiss sein, der Sieg wird noch gewaltig stattfinden. Und er hat verloren. Gott setzt Grenzen der Nacht und sagt bis hierher. Genauso wie dem Meer, dem Salzmeer. Das sind Worte, Fluchworte, durch das der Teufel die ganze Erde unter Wasser gebracht hat. Das lebendige Wasser, das ist das Wort Gottes. Und wir hören und das ist wie trinken. Unsere Seele wird aufgebaut und ermutigt. Worte die vom Satan kommen, durch ihn, die heute geredet wurden. Wie viele Fluchworte, wie viele Verfluchungen, wie viele gleichgültige, unnütze Worte werden gesprochen. Einfach nicht überlegt. Und schon hat der Feind wieder Material, um uns zu schaden. Um unseren, unser Leben, unser, unseren Körper zu verwüsten. Wir waren gestern auf einer Beerdigung und da, da war das auch, mein Herz hat so weh getan. Aber ich glaube ganz sicher, dass Jesus was Gutes machen kann draus. Dieses Thema geht darum, Licht für die Nacht. Die Nacht ist da, Gott hat ihr Grenzen gesetzt. Was geht weiter? Äh, aus Abend und Morgen, gerade weil es die Nacht gibt gibt es Abend und Morgen und der Tag 1 ist vorbei. Am Tag 4 lesen wir weiter eine wunderbare Botschaft. Das ist so herrlich, da muss man wirklich staunen, was Gott aus dem macht, was der Teufel anrichtet. Hör ich mal ganz gut zu. Und Gott machte zwei große Lichter, ein großes Licht, das den Tag regiert und ein kleines Licht, das die Nacht regiert, dazu auch die Sterne. Und Gott setzte sie an das Firmament des Himmels, um die Erde zu beleuchten, den Tag und die Nacht zu regieren und zwischen Licht und Finsternis zu trennen. Und Gott sah, dass es gut war. Die Nacht ist da. Der Teufel ist da. Aber was macht Gott? Er setzt ihm die Grenzen. Und dann schafft er Licht für die Nacht. Die Nacht ist heute in meinem und deinem Leben Dinge, Situationen, wo wir verzagt sind, wo wir keinen Hoffnungsschimmer haben, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir verzagt sind wo die Todesschatten da sind, dunkel die Nacht und wir nicht mehr weiter wissen. Und plötzlich spricht Gott, Lichter am Himmel. Das große Licht, das ist das Wichtigste, die Sonne. Ohne die Sonne könnte der Mond nicht scheinen. Der Mond reflektiert die Sonne. Und die Sterne am Himmel, genauso. Die Sterne, die viele, viele Sterne. Also ich genieße den Sternenhimmel, wenn es einen klaren Sternenhimmel gibt oder den Vollmond. Oder auch die Sichel, nur die Sichel, aber trotzdem, sie gibt helles Licht für die Nacht. Und es ist so ein wunderschöner Anblick. Das macht Gott. Aus unserer Un aus weglosen Situationen schafft Gott herrliche Möglichkeiten, damit wir den nächsten Schritt sehen, damit wir Hoffnung schöpfen und weitergehen. So ist unser Gott. Und das Licht regiert die Nacht. Das Licht regiert, das große Licht regiert den Tag. Wir wissen, wo die Sonne gerade steht, wie viel Uhr ist es, oder ist es morgen, Mittag oder Abend schon. Und genauso die Nacht. Die Nacht wird regiert, regiert, das heißt herrschen. Und ich habe das so für mich verstanden, wenn wir heute sagen, Jesus ist das Licht. 
der Welt. Er sagt ja, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer ist dann der Mond? Das finden wir gleich heraus. Ich lese aus Jesaja, Jesaja Kapitel 9. Da steht ein wunderbares Wort. Oh, ich habe es falsch. Ich bin gleich so weit. Ich habe ein bisschen viel Bibelstellen. Verzeih mir. Ich bin da. Da heißt es, das Volk, das in Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Warum lebt das Volk heute in Finsternis? Wenn Gott der Nacht Grenzen gesetzt hat. Das ist nochmal eine Frage, die ich gestellt habe und es lässt sich ganz leicht antworten, weil die Menschen dem Teufel gehorcht haben, sie ließen sich verführen. Das heißt, die Herrschaft, die Gott den Menschen gegeben hat, die haben sie dem Feind abgegeben. Und deshalb ist er heute der Fürst dieser Welt. Und Jesus hat damals vor 2000 Jahren gesagt, der Fürst dieser Welt wird jetzt ausgestoßen. Das heißt, er ging ans Kreuz. Am Kreuz hat er dem Feind den Kopf zerschmettert. Der Schwanz der reagiert noch und wir sehen, was er noch anrichtet. Aber er hat keine Vollmacht. Die Vollmacht haben wir als Kinder Gottes. In sei, und sein Name ist uns gegeben, um bevollmächtigt Dinge zurechtzubringen. Verwüstung wieder gut zu machen, so wie Gott die Schöpfung geschaffen hat. Aus der Verwüstung hat er eine wunderschöne Erde gemacht. Und nach 6000 Jahren sehen wir heute, wie schön die Welt ist, auch wenn viel kaputt ist. Trotzdem sehen wir die Herrlichkeit Gottes und seine Handschrift in jeder Blume, in jedem grünen Blatt oder an den Sternen, Mond, Sonne und so weiter. Und da heißt es also, die Nacht ist da, das Volk, das im Finstern lebt sieht ein großes Licht und über denen, die in finsteren Land wohnen, scheint es hell. Du vermehrst das Volk, du machst seine Freude groß. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wir denken an das reife Erntefeld, gell? Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hältst das Joch ihrer Last und die Rute ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers, der Brochen, wie zur Zeit Midians. Hier geht es um Kampf in der äh, vergangenen Zeit, wie Gott Sieg gegeben hat gegen diese Midianiter. Denn alle Rüstung derer, die sich mit Ungestüm rüsten und die blutigen Kleider werden verbrannt, und mit Feuer verzehrt werden. Das ist der Kampf, der heute in unserem Schlachtfeld der Gedanken abgeht. Natürlich können wir auch den Krieg und die Weltkriege und alles, das ist alles auch mit dabei. Aber heute für dich und für mich, die Schlacht geht in, in Gedanken vor. Äh, immer wieder Entmutigung und dann doch Mut und dann wieder Verzweiflung. Nein, doch Glaube, so dieser Kampf. Und warum? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst. Damit seine Herrschaft groß wird und der Friede auf dem Thron Davids und in seinem Königreich kein Ende hat, damit er es aufrichtet und festigt mit Gericht und Gerechtigkeit. Das Gericht hat er auf sich genommen am Kreuz, hat Gerechtigkeit wiederhergestellt, von nun an bis in Ewigkeit. Das wird der Eifer des Herrn Zebaut tun. So ist Gott. Er hat es nicht auf ewig finster werden lassen. Der Feind 
macht es heute noch. Er, das, was er schon mal gemacht das macht er wieder. Er erfindet nichts Neues. Und deshalb ist es unsere Chance, wir können ihn berechnen. Wenn Verwüstung in meinem Leben stattfindet, dann darf ich wissen, ah, der Räuber ist da. Und ich habe diese Woche was Neues gelernt. Ähm, hat er immer offene Türen? Nein. Auch wenn uns unser Gewissen nicht verurteilt, dann dürfen wir wissen, dass Blut Jesu, dass der neue Bund sein Ja in meinem Leben für immer Ja. Und deshalb dürfen wir ihn, äh, ihm die Grenze setzen und sagen, das Blut Jesu ist auf mir bis hierher und nicht weiter. Und darum dürfen wir Gesundheit proklamieren in unserem Leben. Vollkommene schöpferische Ordnung. Und auch wenn zum Beispiel eine OP war, dann dürfen wir trotzdem sagen, schöpferische Ordnung. Und äh, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit und zeigt uns, wie wir beten sollen. Es gibt Prinzipien, äh, wie wir da vorgehen. Ich will Mut machen, sucht danach. Das ist heute nicht unser Thema, aber ja, vielleicht doch, vielleicht schneide ich es noch ein bisschen an. Das Evangelium ist Licht für die Finsternis und das ist ganz praktisch. Jetzt kommen wir zu einer Stelle die der Paulus gesagt hat, in 2. Korinther 4, Vers 6 bis 10. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz, dieses Licht in uns, in den Gefäßen, damit, in den irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leben offenbar wird. Das hat der Paulus gesagt. Und wie das passiert, dazu habe ich eine Geschichte ausgesucht aus Apostelgeschichte, Apostelgesicht, Geschichte 16. Der Paulus sagt, wir sind das irdene Gefäß. Wir sind ja aus Ton geschaffen, aus, dem, aus Erde. Und deshalb, was macht der Ton? Da muss man aufpassen auf so ein Gefäß. Das kann schnell einen Sprung kriegen oder kann zerbrechen, zerbrechliche Gefäße. Das sind wir. Und der Paulus sagt, dass das Licht Gottes äh, in unsere Herzen ausgegossen sind. Das Licht in uns. Und das große Licht, die Sonne, äh, kommt oder strahlt das Licht, be beleuchtet die, äh, den Mond, weil der Mond hat kein Licht in sich. Und so entsteht das Licht für diese Welt. Jesus ist im Himmel. Wir sind noch in dieser Welt. Und das Licht muss die Welt erleuchten. Die Menschen werden noch erkennen, dass wir Jesus lieb haben, dass wir ihm folgen. Auch Menschen, die jetzt noch nichts wissen wollen, die werden noch kommen. Und wenn es wirklich hart wird, dann werden sie kommen. Sie werden wissen, wohin sie sich wenden, auch wenn sie heute unser Wort nicht annehmen. Der Paulus hat gesagt, dass in Bedrängnis, auch wenn man uns niedermacht, wir werden trotzdem nicht verzweifelt und wir, wir lassen uns nicht niederdrücken. Wir stehen auf, wir tragen das Leben Jesu an unserem Leib. Zuerst das Sterben, Jesus ist gestorben am, Kre am Kreuz. Wir sterben für alle äh, Ungerechtigkeit, für die Sünde sterben wir, aber wir leben für ihn. 
nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter dem Gesetz der Gnade. Der Heilige Geist führt uns. Und jetzt schauen wir mal, wie der Paulus geleitet wurde. Kapitel 16, da lesen wir, ich lese nicht das ganze Kapitel, aber nur kurz, damit wir wissen, um was es geht. Der Paulus wurde nach Philippi vom Heiligen Geist geleitet. Da trifft er Menschen, das haben wir von der Lydia vor kurzem, vor ein paar Themen haben wir das behandelt. Und ein Hauskreis entsteht, eine Hauskirche durch eine Frau. Und der Paulus ist ganz glücklich, sie gehen und beten und versuchen, weitere Hauskreise aufzubauen, Gebet. Und plötzlich erscheint da eine äh, Magd, eine Zauberin, eine Wahrsagerin, die so einen Wahrsagergeist hatte. Und sie kommt und sagt jeden Tag, Leute, die Menschen sind Knechte Gottes des Allerhöchsten, die euch, die, euch den Weg des Heils verkünden. Die hat mit dem Finger gezeigt und hat gesagt, diese Männer, das sind Männer Gottes. Hat sie da was falsch gesagt? Nein. Aber nach ein paar Tagen, der, der äh, Apostel Paulus, er konnte das nicht mehr hören. Vom Teufel, von einem bösen Geist gesagt. Und dann hat er ganz mit Vollmacht geboten und hat gesagt, du böser Geist, fahre aus aus ihr. Diese Frau war eine Magd von einem reichen Mann. Und, oder ein ja, reiches Ehepaar, die haben sich bereichert an dieser Frau. Die hat Zauber, zur Zauberei getrieben und hat viel Geld eingebracht, diesen Menschen. Und jetzt plötzlich kann sie das nicht mehr. Was denken wir, was der Teufel da jetzt, äh, wie er sich aufspielt? Er hat durch diese Menschen, hat er Paulus und Silas gefasst und auf den Marktplatz geschleppt. Und die haben gesagt, diese Männer sind Juden und die kommen hierher und bringen irgendwelche Religionen und so. Und hetzen das Volk auf. Und sie werden gefasst und werden geschlagen. Ihre Kleider werden abgerissen von ihrem Körper. Und jetzt lesen wir ab Vers 23, Apostelgeschichte 16. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Der warf sie, als er, in diesen, äh, als er diesen Befehl empfangen hatte, ins innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock. Das war nicht befohlen, hat er von sich alleine gemacht. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleich darauf öffneten sich die Türen und die Fesseln aller lösten sich. Als der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Die Geschichte geht noch weiter, du darfst sie gerne bis zu Ende lesen. Das ganze Haus des Kerkermeisters wird gerettet. Aber ich komme mal kurz zu diesem Punkt. Nacht. Was hätte der Paulus hier und Silas denken müssen? Herr, wir sind hierher gekommen, wir wissen es ganz sicher, du hast uns geführt. Und jetzt, warum müssen wir sowas erleben? Nacht, finstere Nacht. Und Gott, der sie hierher geführt hat, um Evangelium zu verkünden, Gemeinden zu gründen. Und jetzt sitzen sie im Gefängnis. Mitternacht, als sie um Mitternacht angefangen haben, loben und zu preisen. Was haben sie bis dahin gemacht? Ich glaube, dass ihre Nacht stockfinster war. Und sie wirklich Gott nicht verstehen konnten. Aber dann haben sie sich erinnert an die Wahrheit Jesu Christi. Er hat gesagt, mich haben sie verfolgt, 
auch euch werden sie verfolgen. Und plötzlich kommt so eine Freude, das Licht von Jesus selber in sie, in diese irdenen Gefäße. Diese zwei Männer, ich kann sie mir so gut vorstellen, in diesem inneren Gefängnis, dunkel, mit verschlossenen Türen und Füße in, den, in dem Stock, blutig geschlagen und plötzlich beginnen sie an zu singen. Lobpreis, wie geht Lobpreis in so einer dunklen Nacht? Und sie singen immer lauter und immer lauter, so laut, dass die Festen, die Grundfesten des Gefängnisses einfach erschüttert werden. Alle Türen gehen auf. Die Tore, die im Psalm stehen, ihr alte Tore, äh, geht aus den Angeln. Das ist buchstäblich passiert. Das Licht hat hervorgeleuchtet und die ganze Gefangenen haben es gehört. Und weißt du was? Die Gefangenen wurden auch frei, ihre Türen gingen auch auf. Uns wird leider nur berichtet, was der Kerkermeister gemacht hat. Er kam und er war so verzweifelt, er dachte, die ganze Gefangenen, die sind entflohen. Aber ich glaube, denen kam keine, kein Gedanke zu entfliehen. Die wollten wissen, was läuft. Und der Paulus sagt, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Er hat sie schnell befreit und wir lesen, wie er die Wunde streamen, wäscht und sich entschuldigt bei ihnen. Und ähm, ja, das hat noch einiges Gutes, Positives gebracht. Ein ganzes Haus wird gerettet. Ich glaube auch ganz sicher von diesen Gläubigen, äh, von diesen Gefangenen, wenn nicht alle, aber zumindest einige sind zum Glauben an Jesus gekommen. Sie haben es erlebt. Das Licht in der Nacht. Wie geht es bei uns? Auch wir sind solche Gefäße in, in diesen, ähm, diese zerbrechliche Gefäße. Und vielleicht kennst du auch diese Gedanken in dir manchmal. Ach, was kann ich schon? Wer bin ich schon? Ach, ich traue mich nicht, den Mund aufzumachen, wenn ich sehe, dass jemand äh, un ungerecht behandelt wird. Oder die Wahrheit zu sagen. Ich will jetzt nicht konfrontieren. Das tut weh. Ich will das nicht. Ich will mich einfach heraushalten. Wenn uns der Heilige Geist dahin führt, dann müssen wir das tun. Weil wenn die Wahrheit nicht gesagt wird, in das Dunkle hinein, dann bleibt es dunkel und die Lüge darf weiterleben. Gott ruft uns, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit ist nicht immer angenehm. Deshalb lasst uns zur Wahrheit stehen, lasst uns in der Wahrheit leben, weil wenn wir selber nicht bereit sind, in der Wahrheit zu leben, zu Jesus zu stehen und zu sagen, Herr, öffne mir, ich will alles wissen, was bei mir läuft. Die Gedanken prüfen wir alle an Gottes Wort, am besten zwei, drei Zeugen, nicht nur ein Wort herausgerissen aus dem Kontext, sondern ähm, alles bestätigt mit zwei, drei Bestätigungen. Ein messianischer Jude, ein Bruder, hat uns mal einen guten Tipp gegeben. Ich gebe ihn ganz schnell weiter. Der sagt, wenn wir drei Zeugen aus der Bibel haben, Jesus hat davon gesprochen, die Apostelgeschichte hat davon gesprochen und in den Briefen irgendwo kommt diese Wahrheit noch, dann weiß ich, dass das eine Wahrheit ist. Und ich darf sie Verwenden. Ich darf an sie glauben und sie einsetzen. Wenn es aber nicht so ist, dann müssen wir weitersuchen. Lasst uns auch in diesen Tagen das Licht von Jesus weitertragen. Die Welt hat viele Fragen und wir haben die Antworten weil der Heilige Geist in uns führt, in alle Wahrheit. Aber so wie ich das erlebe, habe ich zuerst diese Fragen und ich gehe zum Vater und sage, Heiliger Geist, zeig mir das Herz des Vaters. 
und er öffnet mir die Wahrheit. Ich bin jedes Mal beglückt, wenn er spricht und mir Dinge ganz logisch erklärt. Ich brauche es halt so. Wenn jemand anders erkennt es vielleicht über andere Bilder oder was auch immer. Aber ich muss es logisch erklärt kriegen. Und er macht es mit mir. Ich bin so dankbar, Vater, dass du zu mir redest und dass du mir diese Dinge erklärst. Und ich bete, dass du jedem persönlich heute die Fragen beantwortest, die jeder von uns hat. Es wird nicht immer Nacht bleiben. In Offenbarung 21, da lesen wir, Offenbarung 21, in Vers 25, es geht um die, das neue Jerusalem. Ihre Tore werden nicht verschlossen bei Tag, denn die Nacht wird es dort nicht geben. In Jerusalem, heute wird es glaube ich nicht mehr gemacht, aber damals wurden die Tore jede, jeden Abend geschlossen, dass die Feinde nicht kommen. Und ähm, in, im Himmel wird es keine Nacht mehr geben. Die Tore werden nur zum Reinkommen da sein, eingehen. Und dazu will ich uns einladen. Falls du noch Jesus noch nicht kennst als deinen persönlichen Herr und Retter, möchte ich dir Mut machen, ihn zu suchen und zu finden. Du findest heute sehr viel. Auch auf unserer ähm, YouTube-Seite wird es demnächst ganz konkret ähm, eine Möglichkeit geben, sich zu, für Jesus zu entscheiden, die Bibel stellen, alles, das hat der Paul schon aufgenommen, das wird bald ausgestellt. Und ähm, ich möchte dir Mut machen, wenn du nicht weißt, wie du das machst, dann wende dich an uns über die E-Mail-Adresse, die du auf der Seite findest und wir antworten dir, antworten dir ganz sicher. Ich darf einladen zum Gebet am Donnerstag morgen früh, da wir kein Frauenfrühstück noch haben, haben wir beschlossen, alle Frauen sind herzlich eingeladen zum Frühstück, zum geistlichen Frühstück, zum Gebet und außerdem zum Gottesdienst. Komm doch zum Gottesdienst, du brauchst es. Und wir brauchen es. Das ist so herrlich und schön, wenn wir gemeinsam die, äh, die Ehre Gottes suchen. Und gerade haben wir einige Babys noch im Gottesdienst. Und die äh, jodeln auch irgendwas mit und geben Geräusche von sich oder schlafen friedlich. Das ist auch gedacht, weil äh, es steht in Psalm geschrieben, dass dieses Gebabbel oder diese, diese Töne, die die Babys ausgeben, das geht gegen die Feinde Gottes. Die Kinder bleiben gesund. Wenn du ein Baby hast, komm mit dem Baby. Wenn du Kinder hast, komm mit den Kindern. Die Kinder müssen hören, dass Jesus sie liebt. Und das werden sie im Kindergottesdienst oder auch im Erwachsenengottesdienst. Ähm, wenn wir nicht mehr weiter können, manchmal in der Nacht, in Psalm 73, da heißt es, dennoch, dennoch bleibe ich an dir. Ja, unsere Zeit ist rum, leider viel zu schnell, ich hätte noch einiges zu sagen, aber ich mache hier einen Punkt, du darfst weiter Gedanken dir machen, über die Nacht, über das Licht in der Nacht, auch du bist so ein Licht, für die Nacht geschaffen, um deinen Kindern, deinem Partner, deinen Nachbarn, deinen Kollegen zu leuchten. Und ich habe hier noch ein Gebet, es kam so von, von Herzen, vielleicht ist es auch dein Gebet, du darfst gerne dein Amen dazu geben. Herr Jesus, du Sonne meiner Gerechtigkeit, danke für dein Licht in meinem Leben, danke, dass ich nicht im Dunkeln tappen muss, Du bist mein guter Hirte. Dein Stecken und Stab trösten mich. Dein Wort, deine Verheißungen bauen mich auf, sind Wegweiser für mich in dieser dunklen Welt, voller Lügen und Verführungen. Hilf mir nur, auf dich zu schauen und hören. Lass mich bitte ein Licht für meine Mitmenschen sein. Lass sie dich, das Licht in mir, erkennen. 
Sie sollen erkennen, wie wunderbar du bist. Ich danke dir im Namen Jesu, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.